बोले श्री आवर राम चंद्र भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो जय हो तैतीस करोड़ देवी देवताओं की हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ पकोड़े शकोड़े बना के खा रहे होंगे मीठा शीठा बना खा रहे होंगे <laughs> अभी चल रही है वेट लॉस जर्नी मैंने सत्रह किलो अपना वेट लॉस किया है जबकि मुझे डायबिटीज है थायराइड है बीपी है और मेरे नसों में कंधे की नसों में गुच्छों गुच्छा बना हुआ है और मुझे विटामिन डी की कमी है और बी बारह है और हर दो साल में मुझे पथरी हो जाती है तो इतने सारे रोग होने के बावजूद भी मैंने अपना सत्रह किलो वेट लॉस किया है तो वो मैंने कैसे किया ये सभी सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अभी जो है मेरी वेट लॉस जर्नी जो है चल रही है इससे पहले फर्स्ट में ही मैंने क्लिप लगाई है उसमें मैंने जो वेट लॉस हुआ है वो भी क्लिप लगाई है और मैं कितनी मोटी थी वो भी दो चार क्लिप लगाई है मैंने तो आप सभी वॉच कीजिएगा और पहले मैं जो है एट्टी फोर या एट्टी थ्री एट्टी टू ऐसे हुआ करती थी और अभी मैंने ये देखिए ये क्लिप है ना मैं कितनी पतली हो गई हूँ तो सूट में मैं पतली लगती हूँ और गाउन में बहुत मोटी लगती हूँ क्योंकि गाउन क्या है फैला फैला होता है ना इस वजह से तो ये क्लिप आपके साथ शेयर करिए छोटी छोटी सी कि देखिए सूट में मैं कितनी पतली लग रही हूँ और ये अभी ही की क्लिप है ताजा ही क्लिप है और मैं अपना वेट जो है तोल कर भी आपके साथ शेयर करूंगी कभी सिक्सटी सिक्स हो जाता है मेरा वेट कभी सिक्सटी फाइव 66 से ज़्यादा मेरा बढ़ता नहीं है अभी इन दिनों में और थोड़ा पेट थोड़ा मोटा है तो इसको भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये भी मेरा पतला हो जाए तो अभी मेरा जो है 32 वाला फार्मूला चल रहा है तो यहाँ पर मैं ये देखिए मेरे बी बारह है विटामिन डी की कमी है तो बी बारह में मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो इस वजह से यहाँ पर मैं पिस्ता खाती हूँ काजू खाती हूँ बादाम खाती हूँ और मीठे में मैं किशमिश खाती हूँ और ये तरबूज खरबूजा और कद्दू के बीज हैं और अखरोट खाती हूँ अब आपको करना क्या है कि बादाम को आपको रात को नाइट में भिगो देना है तो मैं स्वामी जी को मेरे हस्बैंड को बादाम देती हूँ तो उसी में मेरी दो बादाम भिगो देती हूँ मैं ज़्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं खाती हूँ ये दिखाने के लिए प्लेट में लिया है मैंने को मैं दो बादाम खाती हूँ एक अखरोट खाती हूँ और पांच बीज खरबूजे के खाती हूँ पांच बीज तरबूज के खाती हूँ और पांच बीज में कद्दू के खाती हूँ और दो पिस्ता खाती हूँ और दो बादाम खाती हूँ दो काजू खाती हूँ और एक अखरोट खाती हूँ बस ये मैं ड्राई फ्रूट खाती हूँ और ये यहाँ पर मेरा डेली ब्लॉग भी साथ साथ चल रहा है तो ये स्वामी जी जो लेकर आए हैं वही है और यहाँ ये बैठे हुए हैं अभी नहाना धोना बाकी है टॉवेल टंग रहा है पास में तो लिया और यहाँ पर ये बादाम छील छील के खा रहे हैं दो बादाम मेरे लिए छोड़ दी है मैं दो बादाम छीलू छील के खाऊंगी और उनके मैं यहाँ पर जो है मूंग और मोट और चना भी भिगोती हूँ बादाम के साथ साथ मैं नहीं खाती वो मुझे नहीं भाता वो स्वामी जी के लिए भिगोती हूँ यहाँ मैं नीचे जा रही हूँ और देखिए बने रहिए ब्लॉक के साथ यहाँ चौकीदार भाई साहब जी आए हैं जो महीने के पैसे लेते हैं तो हंड्रेड रुपीज हर महीने मंथली मैं उनको देती हूँ और वो मेरे चैनल का नाम मांग रहे हैं तो मैं उनको लिख कर देगी क्योंकि उनको याद नहीं रहेगा तो वो मांग रहे हैं वो खड़े हैं और उनको जो है मैं गिफ्ट देती रहती हूँ जब भी आ, कोई त्यौहार आता है तो मैं गिफ्ट उनको देती रहती हूँ उनके आ, जो है बहुत ही ये मैं है ना इनको त्रिवेणी नगर से जानती हूँ त्रिवेणी नगर में ये पहले टेन रुपीस लेते थे वहाँ पे भी ये चौकीदारी करते थे तो इनको मैं वहाँ पर रेंट में रहती थी पहले त्रिवेणी नगर तो वहीं से मैं इनको जानती हूँ तो चलिए ब्लॉग में बने रही है पर जो है थर्टी बार का फार्मूला क्या है वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं थर्टी टू बार का फार्मूला यह है कि पूड़ी के आकार की रोटी आपको लेनी है चपाती आप जो है मोटा अनाज लीजिए उसमें बाजरा गेहूं ज्वार की रोटी खाइए या मिक्स रोटी खाइए बेजेड की रोटी और फिर एक रोटी लीजिए और उसके 36 टुकड़े कीजिए या 40 टुकड़े कर लीजिए और फिर खूब सारी सब्जी लीजिए या तो उन टुकड़ों को चूर मसल के आप खाइए या फिर उन टुकड़ों को वन बाय वन आप चबा चबा के 36 से जो है 36 32 से लेके 36 बार उसको मुंह में चबाइए जब तक कि वो लिक्विड ना हो जाए लिक्विड फॉर्म में ना बन जाए उसको मुँह से मुँह में से नीचे नहीं गटकना है जब और फिर दूसरा गस्सा तभी रखना है जब पहला बिल्कुल ही जो है लिक्विड बन जाए ठीक है 
और आपको सलाद भरपूर मात्रा में खाना है ककड़ी टमाटर महंगे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं आप प्याज खाइए है ना और छाछ और दही का उपयोग करना है छाछ दही का उपयोग आपको शाम को नहीं करना है नहीं तो लाभ के बजाय आपको नुकसान होएगा मतलब आपको फायदा नहीं होगा है ना आयुर्वेद में आप देख लीजिए किताबें पढ़िए रात को जो है दही छाछ का उपयोग नहीं करना है और ठंडा वासा बारिश के मौसम में आपको ठंडा वासा खाने से बचना चाहिए फ्रिज में से निकाल के सामान नहीं खाना चाहिए उसको रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब उसके बाद में आपको गुनगुना करके और फिर खाना चाहिए गरम करके आपको सब्जियां भरपूर मात्रा में खाना खानी चाहिए और चूर मसल के अगर आप कोई चीज खा रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है और आपको जो है 45 मिनट तक 46 मिनट तक आपको चबा चबा के एक पूड़ी को खाना है आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है बस शर्त यही है बत्तीस बार का फार्मूला आपको अपनाना है यहाँ मैं देखिए खजूर खा रही हूँ जबकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो नेचुरल शुगर मेरे अभी एक साल से चालू करी है डॉक्टर ने और मैं बता दूँ इतने दिन तक मैं इंसुलिन पे थी और अभी मेरा इंसुलिन बंद हो चुका है मेरे इंसुलिन का इंजेक्शन डेली शाम को लगता था लेकिन स्वामी जी लगाते थे पेट के ऊपर लेकिन अभी मेरा जो है इंसुलिन का इंजेक्शन बंद हो चुका है और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ जो कि आपके सामने हूँ ये सब बत्तीस बार के कारण हुआ है आपको सूजी की चीजों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए मेरे चैनल पर पार्लर से संबंधित और रेसिपीज से संबंधित सारे वीडियोस पड़े हुए हैं मैंने डाल रखे हैं तो जाके आप देखिएगा और उसमें सूजी की कई डिशेस मैंने बता रखी है आप वॉच कीजिएगा अपना परिचय देना भूल गई तो मैं बता देती हूँ मैं जयपुर राजस्थान की हूँ मेरा नाम मधुबाला स्वामी है मैं नारी शक्ति के लिए सेलेक्ट हुई थी और मैं पांच सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मतलब पांच सब्जेक्ट से मैंने एमए किया है और पंद्रह से सोलह कोर्सेज मैंने और भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्स मैंने कर रखे हैं हजारों लड़कियों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है वो भी पार्लर मेहंदी ट्यूशन और हैंडीक्राफ्ट के आइटम सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सभी में अगर आप मेरे वीडियो में आए गए हो तो प्लीज चे, जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक का कोई पैसा नहीं लगता फ्री है और घंटी का बटन बेल आइकन का बटन जरूर जो है क्लिक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे मैं जैसे वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नो, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा है ना फिर आप फटाफट से मेरा वीडियो वॉच कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सअप व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से आभार जो आप इतना प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हो और मेरी जो प्यारी प्यारी बहने हैं पुराने वीडियोज में कमेंट कर करके क्वेश्चन कर रही है सवाल पूछ रही है तो आपका भी दिल से आभार वन बाय वन में आपके सभी सवालों के उत्तर देती जाऊंगी अभी जो टॉपिक चल रहे हैं आज जो है वेट लॉस का यहीं तक अब अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी और आज जो अभी मेरे इन दिनों में टॉपिक चल रहे हैं एक तो विमला पे चल रहा है दूसरा एक ऐसी लेडीज है जो फोन कर कर के परेशान करती रिश्तेदारों से फोन करवाती है और अब आज के बाद विमला के परिवार वालों ने या किसी ने भी कॉलोनी में मेरा नाम तक लिया तो फिर मैं जो है एडी से चोटी का जोर लगा दूंगी कुछ भी कार्यवाही करने के लिए और रही बात उस लेडीज की तो लेडीज के लिए भी मैं जो है बोल रही हूँ वार्निंग दे रही हूँ कि किसी भी रिश्तेदार चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो अगर उसका फोन मेरे हसबेंड के पास या मेरे पास आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं एडी से चोटी का जोर लगा दूंगी कार्यवाही करने के लिए पहले भी मैंने दो तीन वीडियोस पहले बीच में डाले थे तो वो एक दो बंदे को फोन आए थे मेरे हस्बैंड के पास तो जी हाँ मेरे हस्बैंड के पास आप फोन करके बरगलाते हो यूं सोचते हो कि हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी हमारी खुशियां देखी नहीं जाती आप लोगों से कि जैसे ये दोनों हस्बैंड भाई लड़ पड़ेंगे और मजे लूट लें के लिए आप लोग है ना चुगली करते हो फोन करते हो तो बाज आ जाइए अपनी हरकतों से आज के बाद जो है ना जो लेडीज मुझे फोन कर रही है अगर उसका टॉपिक लेके अगर मेरे हस्बैंड को फोन कर दिया किसी भी बंदे ने तो मैं सबसे पहले थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और आपके खिलाफ भी करवाऊंगी जो फोन करेगा या उसका नाम लेगा मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती ऐसी लेडीज का ये तो हो गए दो टॉपिक उस लेडीज का और विमला का तीसरा टॉपिक मेरा चल रहा है कि मेरा एक भाई था और 
दूसरा दूसरा एक बहन और थी अब वो हमारे लिए नहीं है वो जहाँ पर भी रहो खुश रहो अपने हाल में स्वस्थ रहो मस्त रहो लेकिन इधर उधर पूछताछ मत करो फोन कर कर के हमें सब कुछ पता चल जाता है हमें आप सोच रहे हो सब आपके ही आपके व्यक्ति हैं कोई तो हमारा होगा जो हमें फोन करके बताएगा कि आपके बारे में पूछ रहे थे या आप लोग जा जा के किसी शादी पार्टियों में जाते हो आप लोग कहीं मरण मौत में जाते हो रिश्तेदारी में कहीं किसी के फंक्शन में जाते हो और आप लोग हमारी बुराइयां करते हो जाके मेरी मम्मी की बुराई करते हो मेरे भाई की बुराई करते हो मेरी बुराई करते हो है ना तो बाहर जा जाओ आप इन हरकतों से है ना बाहर जा जाओ इन हरकतों से नहीं तो मैं कोई कार्यवाही कर बैठूंगी वो भाई था इस वजह से मैंने अपने जो है पैर रोके अपने कदम को रोका क्योंकि मैं उसे अपना बेटा मानती थी तो बेटा चाहे कैसा भी हो बेटा होता है इस वजह से मैंने माफ करके आगे कोई कार्यवाही नहीं करी लेकिन मुझे उकसाओ मत हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दो और आगे से हमारा नाम लेना बंद कर दो कहीं पर भी हमें सब तरफ से चारों तरफ से फोन आ रहे हैं और खबर मिली है कि हमारा नाम लिया जाता है और हमें बदनाम किया जाता है झूठा क्या डकेती नहीं हुई थी क्या अट्ठारह जने रात को एक बजे नहीं गए थे क्या मेरे भाई योगेश को ऊपर छत से नीचे फेंकने का प्रयास नहीं किया गया आठ दस व्यक्तियों ने पकड़ के नीचे फेंकने का प्रयास नहीं किया क्या मेरी मम्मी को पीटा नहीं गया क्या सीसीटीवी डीडी डीवीआर की मशीन को आप लोग खोल के नहीं ले गए क्या चालीस तोला सोना आप नहीं ले गए तब वो मेरे भाई ने जब फोन किया जब पुलिस वालों ने फोन किया जब पुलिस को हमने बुलाया और पुलिस वालों से हमने फोन करवाया तो आप लोगों ने क्या बोला उधर से की गलती से आ गया ज्वेलरी का थैला ये सबूत है इस चीज का ये गवाही है उस चीज की कि आप जेवर लेके गए थे मेरी मम्मी के सारे जेवर लूट के लेके गए थे आप डकेत हो है ना आप डकेत हो तो आप अपने हाल में मस्त रहिए हमें अपने हाल में मस्त रहने दीजिए मुझे उकसाइए मत आप कोई कदम आगे बढ़ाने के लिए इसलिए हमारा नाम लेना परिवार में समाज में इधर उधर हर जगह हमारा नाम लेना बंद कर दीजिए आप अपने हाल में मस्त रहिए और हमें अपने हाल में छोड़ दीजिए चाहे वो मेरा भाई योगेश हो चाहे मेरी मम्मी उमा देवी नाम है चाहे उमा देवी मेरी मम्मी हो चाहे मैं मधुबाला स्वामी हूँ चाहे मेरे हस्बैंड प्रवीण स्वामी हो चाहे मेरे दोनों बच्चे हो हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए इधर उधर हमारा नाम लेना बंद कर दीजिए सब जगह से फोन आए हैं सब जगह से सब जगह से हमें सूचना मिली है कि ये वहां पर शादी में आए थे आपके बारे में ये ये बोला आपके बारे में ये ये बोला आपके बारे में ये ये बोला भाई क्यों झूठी बातें क्यों फैला रहे हो आप लोग रही बात एक बहन थी तो उसके बारे में भी मैं कई बातें अभी तो कई बातें पूरी स्टोरी शेयर करूंगी आने वाले ब्लॉग के अंदर तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के अंदर और सुनिए स्टोरी कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था भागने से लेके और अब तक का सफर अब तक का सफर क्या क्या रहा और कहा कहा किस किस को फोन करा और किस किस से मिन्नते करी और किस किस के हाथा जोड़ी करी कि मेरे परिवार में एंटर होने के लिए मेरी मम्मी को राजी करो मेरी मम्मी को किस किस से फोन मुझे करवाए गए किस किस से जो है मिन्नते करवाई गई मुझ, मुझ मेरे मेरे यहाँ पर फोन करवाए सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है वो जो मेरी बहन थी वो जिससे फोन करवा रही थी उन सभी बंदों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास मौजूद है फिर मैंने उसको सोशल मीडिया में जाकर फेसबुक में जाकर कमेंट किए मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तूने बाग कर शादी करी और अभी भी तूने मम्मी के पैर पकड़ के माफी नहीं मांगी आज दिन तक और तू फोन करवा रही है इधर उधर से शर्म आनी चाहिए तुझे डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में ये कहावत है गाई मैं नहीं चाहती कि वो कोई चुल्लू भर पानी में मरे या कुछ भी होए भगवान करे वो खुश रहे जहां पर रहे स्वस्थ रहे मस्त रहे लेकिन हाँ मेरी मम्मी जरूर ये कहती है कि मैंने मेरी पेट से पैदा करके जो है ये पैदा हुई जब ही इसका गला घोट देती तो बहुत अच्छा रहता बहुत अच्छा रहता पैदा हुई जब ही गला घोट देती ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद होती तो बहुत अच्छा रहता मेरी मम्मी खून के आंसू रोती है मेरी मम्मी खून के आंसू तूने है ना मेरी मम्मी को है ना खून के आंसू रुलाया है तुम दोनों जने जहा पर भी रहो तुम दोनों मतलब मेरा छोटा भाई जो था वह और मेरी जो छोटी बहन थी वह जहां पर भी रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो लेकिन 
मे, मेरा नाम मेरे पति का नाम मेरे बच्चों का नाम मेरी माँ का नाम और मेरे भाई योगेश का नाम अपनी जबान पे लाना मत तुम दोनों कभी भी अगर ले आए और कहीं से भी मुझे पता चला कि तुम लोगों ने जो है अब तक तो सुन लिया मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली कि तुमने क्या क्या बुराइयां करी है सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है ना लेकिन अब आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूँ हम लोगों को भूल जाओ और हमें अपने हाल पे रहना तो तुम अपने हाल पे रहो बाय बाय गाइज मिलेंगे अगले ब्लॉक में तब तक के लिए बाय बाय